Menko Poluka Mahfud MD menyebut lebih dari 1.900 warga negara Indonesia korban perdagangan orang dalam setahun meninggal dunia. Mahfud menyatakan Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang TPPO. Presiden Jokowi memerintahkan restrukturisasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Presiden juga memerintahkan Kapolri mengusut tuntas pihak yang menjadi backing perdagangan orang. Selama setahun terakhir ada lebih dari 1.900 warga negara Indonesia korban perdagangan orang yang meninggal dunia. saja mayat yang pulang karena TPPU itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT, khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena uh, perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas tindak tim tindak pidana perdagangan orang nggak presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing backingan karena semua tindakan yang tegas itu di backing oleh negara tidak ada backing backingan bagi penjahat. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani menyebut 1.900 lebih jenazah pekerja Indonesia yang meninggal dipulangkan. Rata-rata setiap hari dua jenazah korban TPPO dipulangkan ke Indonesia. Tidak hanya korban meninggal dunia, tercatat ada 3.600 korban depresi hingga catat fisik. Beni juga bilang para korban terjerat sindikat ilegal. Kemudian jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama, 90 persen mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal. Kemudian 3.600 yang sakit, depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik.